Kita mo na ba? is now streaming live on custom live streaming service. Wait lang. So, unmute okay. ko lang yung aking Facebook. Wait lang. Okay. Dami nyo yan. Yeah, I think we're live. And we're live. Hi, everyone. Good evening. Um, welcome to part three of Fast Track to Online Freelancing, How to Get a Client Even Without Experience. Pang week three na to, by the way. So, kami ni Isay ngayon, ang inyong um, guro. Guro? <laughs> ang tawag sa atin. Kami webinars. ang gagawa. Ayan, kami magpapresent ng webinar sa inyo, no? How to Get a Client Even Without experience. So, yan. Um, so, ay, taka lang. Isha-share ko lang pala muna ang ating PowerPoint. Right. Coming, coming. Ano saan yung PowerPoint? Nawawala po ang aking PowerPoint. Nahanap mo. Ayan. Kita mo na? Kita uh, niyo na ba, guys, ang aking PowerPoint? Saka, check ko lang dito sa Pero hindi ka makita yung notifications na live na tayo sa Facebook. Um, sa flip, uh, mods, are we live na ba? Teka lang. Hindi tayo ng tulong. Yes, no. Ating mga moderators, flip moderators. are Can you see us? Ayan. Ayan. Medyo marami-rami na yung ano. At nanonood. I-click muna natin silang lahat. Hindi ko makita yung live. Hindi ko makita yung comments. Man. Hindi mo rin nakikita. Medyo maraming nangyayari. So, alam. So, yan. Ang topic, how to get a client even without experience. Fast track to online freelancing part 3. So, ano ang makukuha nyo dito sa ating ano, webinar? Meron tayong freelancing toolkit. Um, you'll get this for free. So, ang kasama nito, getting started checklist, pros and cons. Um, summary of everything included in this four-week training. So, yung part one, part two, part three, and part four nandito sa freelancing toolkit na to. Yan. And then, um, oh, teka lang. I-share nyo pala itong uh, webinar namin na ito ni Isay. Kung meron kayo mga friends or relatives na gustong mag- uh, work online or gustong makakuha ng mga clients. Kasi may value, yung value nitong webinar nito is um, mala, maraming value ang makukuha ng mga manunood nito na gustong makahanap ng first clients nila. So, yan. Uh, Mag-greet na nga muna ako ng mga manunood. Medyo madami-dami ng ating viewers. Nasa 71 na. Yan. Sana dumami pa. Yan. Hi, JR. Um, Sheila B. Yanis. Um, Rosh. Uh, no? Rosh. Um, can I attend this? I missed part 2. Ah, yes. Pwedeng panuuran yung ano. Yung na-miss na part. So, ilalagay na lang dito ng mga moderators yung link ng part 2. Si Petronilia. Right. Uh, hello, Pam. Watching from Jerusalem, Israel. Wow. Malayo. Malayo. Masa-masa ka dyan, Isa. Yes, and um, hello to uh, Mary Melanie. Parang nakapost, wala akong audio na naririnig and busy na gumagalaw. Uh, Mary Melanie, there might be problem with, ano, with your internet connection. So, paki-refresh na lang. Aha. Uh -huh. And then, um, medyo may kaguluhan pala yung ano ko. Please let us know in the comments kung saan kayo narunan. Yes, oo. Uh -huh. And kung okay ba yung audio namin, mm -hmm. say, para ano, matuloy-tuloy na natin itong webinar na to. Teka lang ha. Dito na nga lang ako magbabasa sa phone ko kasi ano, parang nakahanga, parang nakahanga sa ano, sa Facebook yung ano. Okay ba yung screen? Kasi parang may black dun sa gitna. Oo. Uh, may black yung sa PowerPoint. Huh? Oo nga eh. Siguro may problem na sa ano, sa pag-share screen. So, Oo nga. Sige. Ayusin natin. Stop share ko muna. Okay. Ayusin natin mga bagay-bagay para makita Click muna natin pala yung, ano, yung mga uh, na, nanonood sa atin from Paranaque. Audio is a bit choppy daw. Hala. Internet. Ayusin natin ang ating ano, audio. 
di talaga ako pwede pa lang mag ano mag open ng anything dito sa ano kasi nakikita nila yung share share ko so dapat powerpoint lang yan. So, sige, Isay, magbasa-basa ka muna nung ano. Alright. Um, hello kay Oyet McQuaid. She's watching from Puerto Princesa, City, Palawan. And then, may watching from Batangas din daw. She mm-hmm. says that our, our audio is clear naman daw. Thank you. Okay. Anna, um, watching from Angela City. Hello, hello. Hello, everybody. Uh, Lisa Ibarra. Hello, girl. <laughs> watching from ano. Yeah. Mahina so, yung audio ko. ang audio ko. Kakainin ko lang yung mic sa glit. Kinakain ng mic. <laughs> Ayan, malinaw na ba guys? Para magtuloy-tuloy na ang ating ano, ganap na kwentuhan. Let us know kung ano, kung okay na, kung bearable na. Teka lang ha. Meron lang tayong ano, aayusin dito. Mm-hmm. Uh, so, sorry. So, ayan. Alright. Uh, Shruti Sorep is asking, wanting to ask this from the start of pa, is this the same topics tackled in the free VA course? Mm-hmm. Um, yung fast track to freelancing, yes, similar yung topic, pero yung sa courses po kasi natin, detailed yung nasa courses. Yun. Oh. So parang this is an overview lang to give you Mama. the idea lang kung paano nga bang freelance, paano mag-start, ganyan. Correct. So yun, pag natapos yung atong part 1 to part 4, um, nakakatanggap rin itong freelancing toolkit na uh, merong getting started checklist, pros and cons, summary of everything included in this four-week training. And aside from that, tatanggap nyo din tong certificate of completion na pwede nyo ilagay sa portfolio nyo afterwards. Mm-hmm. Kung nawa, upwork yung ginagamit mo or online uh, online jobs or freelancer.com. Yan, pwede mo siyang gamitin sa portfolio yung certificate of completion. So, dapat makompleto mo yung apat na uh, four weeks na training. So, yun. Ito yung coverage ng ano, four-week training natin. So, Isay? Alright. Um, the coverage, nung week one, uh, introduction to online freelancing. Week two naman was discovering the skills that you can offer. Week three, which we will tackle tonight, is how to get your first client even without experience. And then for week four, um, what's week four? Uh, I'm handling sorry. client interviews. <laughs> the busy <laughs> lola mo. So, yeah. Yeah, handling uh, client interviews. Right. Okay. So, ano yung week one natin, Insert? Ano yung okay. discuss ni Pinky? Ito okay. Yung... Uh, yung week one topic natin was discussed by one of our VA Bootcamp staff, uh, Ms. Pinky and Lisette. So, one topic known was uh, what is online freelancing, um, truth and myths in online freelancing, kung ano yung tools na kailangan natin para makapag-start mag-freelance, mm-hmm. sino ba yung clients natin, sino yung pwede natin maging makatrabaho. And ang okay. common, na, ano, common na question, do I need perfect English to be a freelancer? So if you want to know all of this, pwede yung uh, panoorin nyo part 1. Mm-hmm. Yung replay. Yes. Oo, meron replay nun no, nasa VABOOTCAM na page ng uh-huh. Tapos, by the way pala, may attendance sheet itong part 3. Aside from dun sa part 1 to 2, dapat naka-sign up kayo dun sa mga attendance sheet. Um, ilalagay ng moderators natin yung attendance sheet. So, fill up nyo yon para ma-receive nyo yung um, pag nakompleto nyo, ma-receive nyo yung mga in-mention ko kanina na freelancing toolkit and yung certificate. So, week 2, sorry. Okay. So, week 2 naman, ang dinescuss natin was discovering the skills that you can offer. So, eto yung um, coverage niya last week. So, ano nga ba yung niche? Ano yung skills na pwede natin yung offer to clients? Magkano yung dapat natin i-charge? So, what if hindi ako techy, hindi ako magaling sa computer, etc. So, and then the last um, part of it was, how do I build a portfolio if I have no experience? So if you want to learn, eto lahat. You can also watch the replay ng part 2, which also is uh, on, on ano, uh, our VA Bootcamp page. Now, yeah. um, people are asking kung saan daw, saan daw nila makikita yung part 1 and 2. Lagay na lang din ng moderators natin yung mm-hmm. sa FB page siya, sa VAB page. Uh, and then and right after this, ano siguro, right after this live uh, live uh, broadcast, pwede siguro natin i-post 
yung ano, yung part 1, 2, and 3. Uh-huh. Sige. Uh-huh. I-ano na lang din natin. Mm-hmm. Post na lang din. So, don't, for, don't forget din pala yung attendance sheet natin. We have to fill this, uh, fill it up para, ano, para proof na nandito tayo. Because yun yung titignan natin para sa ating certificate and sa freebie natin na tool. Correct. Yeah. So, yan. Go isay, week three. Okay. So tonight, ang i-discuss natin is how to get your first client even without experience. So madaming, super dami na gusto mag-freelance pero ito yung pinakad malaking hurdle nila. So mm-hmm. tonight, we will learn kung saan tayo makakahanap ng online jobs, kung nagiging competitive na ba talaga online, kung wala na bang chance para sa newbies. We, we will answer that in tonight's episode. How do I create a profile that stands out? And the next one is, how do I write a cover letter? And also, the common mistakes when writing a cover, a cover letter. Okay. Yes. So, after this, yung week 4 natin? Yun. Um, week 4 also will be, the, will be um, next week. Kasama si Ms. Bong Isleta. So, ito yung um, handling client interview. So, how to prepare for interviews, yung mga power words and scripts para na pwede natin gamitin para um, we would appear confident, how to receive payments from online clients, yung mga common scams, and how to avoid them, and then yung next step after this, anong, anong susunod? So, again, ano ang kanilang matatanggap? <laughs> okay, so right after this four-week training, you will get a freelancing toolkit and a certificate of completion from us na pwede niyong magamit sa pag-start niyo na mag-freelance. Yun. So, and, yes. Correct. So, yun. I-share niyo din itong ano, webinar na to sa mga family and friends niyo na gusto mm-hmm. din talagang makahanap ng first mm-hmm. client nila at kung paano ang gagawin para mahanap ang kanilang first client. Yes. So, go easy. Ulitin natin kung ano ang i-discuss natin ngayong week 3. Okay. So, paano nga ba tayo makakakuha ng clients even without experience? So, um, saan nga ba tayo pwedeng kumuha ng online jobs? Because we know na madaming scams ngayon sa internet. So, saan tayo pwedeng makakuha ng sure na online job? Tapos, is it really getting competitive online? Um, isa din to sa malaking hurdle din ng newbies kasi akala nila nauubusan na ng trabaho sa dami nating freelancers. Mm-hmm. We'll answer that tonight. Tapos, uh, how do I create a profile that stands out? Yung cover letter din, i-discuss natin, pati yung mga common mistakes when writing a cover letter. So, if you guys have questions, don't hesitate to post them in the comments kasi um, sasagutin namin yan yes. mamaya. Though, hindi namin ko sasagot lahat, but we'll uh, try we we'll try our best. Yes, we will try our best na ma-answer that ng questions niyo. Yes. And then don't forget to share this also with your friends and family who are interested in working online and starting uh, freelancing. Correct. So, are you ready, guys? Ready na ba kayo? <laughs> are you ready? Comment down. Are you ready? Ay, are you are ready pala. <laughs> are you ready? Comment are down. You you, I am ready. So, para simulan na natin. Ang ating Balitakta ka. Balitakta ka. And then, discussion namin. Okay. So, yeah. Um, where do you get online freelancing freelancing jobs? Mm-hmm. So, ano nga, saan nga ba tayo makakahanap ng mga online jobs? So, yeah. Unang-una, right. sa... Mm-hmm. Ako na, di ba, Sai? Tama? Okay. So, <laughs> so, unang-una, meron tayong mga freelance platforms. Pangalawa, Pwede ka maghanap through direct clients. So, didiscuss natin to kung paano ba maghanap. So, freelance platforms. So, dito natin nahanap ang mga clients. Dito ang clients nagpo-post ng mga jobs na naghahanap ng mga freelancers. So, ang mga freelancers naman dito rin nagpo-post ng kanilang profiles na naghahanap ng mga trabaho. So, andito ngayon ang isang drawing na napakaganda. Alam nyo na kung sino nag-draw? Si bossy. <laughs> si client, I need something done. So, yan. Tapos, ito naman, ikaw, you, kailangan mo ng trabaho. So, ngayon, um, kapag ka gumamit ka ng isang platform, um, yung platform ang magbe-bridge sa'yo 
at kay client. So, ang example nito, ang per- perfect example na ng isang, um, ito lang, ito. mamaya na natin discuss ko So, yun, um, pag may platform, kinoconnect ang client sa freelancer. Um, mag-propose si client ng mga job post and then si client, eh si, ano naman, freelancer na may gumawa ng profile sa platform is maghahanap ng job doon sa platform na yun. So, yun. Ano ang features ng online platforms? So, yun. Help clients and freelancers find one, o- one another. So, dito sila nagkakatagpo. So, yun nga. Pinagdudugtong. May bridge para mag- magkahanapan si client at freelancer. So, merong, meron ding mga tools na pinaprovide. Provide tools to help jobs at contracts. May contract between the freelancer and the client. Tapos, may payment protection dahil meron nga contract between the two of you. So, ang perfect example is Upwork and Pre-Up. So, usually, merong fee. Dahil, dahil nga, um, hindi mo mahanap yung client kung hindi nag-bridge si platform between the two of you. Merong certain fee na china-charge yung platform. Like si Upwork, um, 20% yung service charge niya. Uh, pero bumababa naman yun uh, uh, later on kapag medyo malaki na yung kinikita mo dun sa, sa platform. Pero ganun yung ano ni Upwork. Meron din sa freelancer.com, parang ano naman, uh, tawag dun, uh, bidding naman kay freelancer.com. Kay online jobs, wala yatang fee, no? Pero yun, may certain, may, uh, si free up din yata merong ano, may fee. Pero yun, may certain platforms na nag-charge ng fee para um, maiha, mahanapan ka ng ano ng client or si client din may charge din na uh, gina charge yung platform for um look it, para sa hinanap niya na cl- uh, freelancer para sa iyo so yun. so ito yung mga mga examples ng platforms si free up si upwork si have stuff talent at si online shops so hindi na sama dito sa ano sa sa slides natin si freelancer.com guru.com um ano pa ba yung mga ano natin mga famous na ano na platforms. Um, ano pa? Ano pa? Ano pa? May guru, may freelancer.com. Fiverr. Um, Fiverr. Oo, para doon sa mga graphic designers. Oo, so, yon Maraming iba't ibang klaseng ano, platform style. Yung saan pwede maghanap ng client. So, ano ba ang ginagawa ng client? Si client, gumag... Client creates a profile. So, yon tapos gumawa siya ng job job post. Tapos si freelancer naman gumawa ng profile dun sa platform. And then dun siya maghahanap ng mga trabaho na meron siyang skill. And then yung yung trabaho na hinahanap niya, so search niya dun sa platform which is yun yung ginawang job post ni client. And then si client i-review niya yung mga applicants, yung profile na ginawa mo and yung cover letter na isi-send mo dun sa job post na kinreate ni client. And then, i-interviewin ka ni client at yun, eventually, i-hire ka na ni client. Okay. So, freelancing platforms are marketplaces also. So, kung, kung I mean, for, for analogy lang, mm-hmm. parang tayong, parang ang freelancing platform parang Lazada, parang Shopee, where nagkagawa ng profile yung mga nagtitinda mm-hmm. gumagawa din tayo ng profile yung mga buyer at doon tayo nagbibit yun pero there are platforms also na ano hindi hindi lahat ng platforms hindi lahat ng jobs sa platforms super safe di ba i-discuss natin yan mamaya yes so uh, ang ini-encourage namin talaga is upwork right kasi may payment protection doon kasi uh-huh. mga doon sa feature kanina and then Uh, mas madaling makahanap din talaga kapag, ano, kung baga kung nagsisimula ka pa lang, mas okay na mag-start sa platform para ang platform na mismo yung um, gagawa ng template ng contract oh, yeah. and um, use a payment protection din. Ayun. Tama. So may mga dinagdag pa dito yung ating mga viewers, True Lancer daw at saka People Per Hour, sabi ni Jim. Yes, People so, Per Hour. Yeah. So marami talagang platforms na pwedeng paghanapan. Mm-hmm. Uh, tapos, may question dito. Babasahin na ba natin yung questions or let, later on na pagkatapos nitong ano natin? Meron, right. meron na ba? Oo. Si Steph, sabi niya, I recent, recently heard that Upwork is now request requesting users a certain charge when bidding for work. 
I think they just added that yesterday. Would, would that be an issue for new freelancers? Actually, Seth, um, we discussed that in the flip chat and show on Monday. So yeah, meron na nga bang sa start siya by May, May yata yung start, oh uh, May or June yung start ng pag-charge ni Upwork. Pero um may nabasa ako doon na meron namang free, free uh connects pa rin para sa mga newbies para ma-try yung platform. So we'll discuss that sa Flip Chat and Chill. Yeah, no uh, ka ng Flip Chat and Chill on Monday 5 para p.m. para masagot yung mga katanungan. Yes, kasi ma- maubos ang oras natin pag dinis-discuss ko yung video. So yeah. <laughs> So continuing um ang direct client oh, so kung sa platform nakakahanap ka ng clients pwede ka din namang mag-direct client kung ayaw mong nagbabayad ng mga service fee. So paano ba maghanap ng direct client? So kung mag-work ka for a direct client um walang special features, walang fees. So ang ano lang dito ang magiging disadvantage is mas riskier siya kasi um wala kayong contract, wala kang contract na pinanghahawakan pinanghahawakan kay client. Kung takbuhan ka man niya, hindi ka niya mababayaran. Wala kang habol. So, anong dapat mong gawin? Um, yung iba, may upfront na hinihingi na uh, bayad kagad or kung may matapos na, may 50% down payment or may full may afterwards yung full payment. So, yun yung mga risk lang sa pagkuha ng direct client. And aside from that, dapat marunong kang uh, marunong kang i, um, i-market yung skills mo and yung sarili mo. So, yun. Iyon yung difference ng dalawa. Since pag direct client, hindi mo kailangan gumawa ng profile, ganyan, eh, kay, kay platform, yun, doon makikita yung mga ginawa mong profiles, um, portfolios, and everything. So, yan. So, yan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin to. Pero, ayan, pag lumapit yung... <laughs> ikaw, wag pa lumanag isa. Anong okay. ibig sabihin ng picture na to? Okay. Gato kasi yan, uh, for marketplaces like Upwork, online jobs, expected na since a client posts, job posts dito, expected na na naghahanap sila ng, uh, ng freelancer. Parang may, may common understanding na ba? Na mm-hmm. trabaho yung binibigay niya, trabaho yung pinunta mo as freelancer. Ngayon, sa direct naman kasi, parang imagine etong nasa picture na to, ang biglang tao sa bar, kumbaga, mm-hmm. yung babae sa bar, tapos bigla mag approach ka lang as freelancer dun sa client. Uy, um, gusto ko magtrabaho para sa'yo. May trabaho ka ba para sa akin? Parang ganun. Parang, syempre, off yun, di ba? So, with, with, um, getting direct clients, you have to build your credibility, your brand, uh, you have to build authority din para yeah. kapag nag-approach ka ng client, parang, may, may ano dyan eh, may, um, parang may strategy para hindi masyadong, hindi off para sa client. So, you have to be, you have to build rapport muna, you have to create relations, relationships muna, and then, um, saka ka magpipitch. So, medyo mahaba-haba process siya and uh, negotiation compared kung doon ka sa, sa platform. platform. Pero for, for tenured freelancers, yung mga experts na talaga, yung matagal na, matagal-tagal na rin yung freelance They have direct clients then because of referrals from previous ano previous um, clients. So may iba din na uh, hindi na dumadaan sa ano sa mga platform because alam na nila yung mga ins and outs. Yes. So, yung pagkuha ng direct clients okay siya pero for newbies na never pa talaga na ano na ka client na ka client um okay din siya pero mas taas nga yan lang yung risk. Yeah. Mas, din yung, uh, mas, mas mataas din yung um, chance na mas in-zone ka ng gusto mong client. Kasi Correct. may mga strategies na para dyan. Negotiation skills. Mga Correct. So, yung, yung mga pwede mong paghanapan din ito is like Facebook, LinkedIn, mm-hmm. um, ano pa ba? Um, referrals. Mag- referrals, family. yeah. Okay. Yan. Tama. So, next. Medyo nagahanga ang aking app. Ayun, questions. May mga katanungan ba kayo sa ating business class? Mm-hmm. Wala pa akong nakikita. Wait lang. Masahin ko lang yung... Yes, questions. Check ko lang dito kay Lisa. Medyo wind lang ako. Ang daming nangyayari. <laughs> Ayan. So, nabasa ko na yung kay Sheila. Uh, kay KitKat. Paano kung hindi nakasali sa part 1, part 2? 
part 2 na kasi nung na-discover ko ang lab. So, meron siyang replay kit app. Mm-hmm. So, yung sign mga up. moderators natin, nandun na sa comments, you guys check the comments din because our mods are um, posting yung mga links for for part 1, 2, and 3. Uh, yeah, part 1 and 2 ng ating ano. Um, so, andun yung mga attention, attendance sheet ng bawat part, ng part 1 and part 2, mag-sign up din kayo doon. So, para makomplete nyo yung ano, week 1 to week 4. So, yeah. So, then let's proceed to the yes. next slide. Let's continue. So, which one do you want to be as a beginner? So, yun yung kanilang sinasabi ni Isaid. Gusto mo bang mag-platform where magbabayad ka ng service charge or service fee dahil ginamit mo si platform or direct client na walang mga fees pero mataas ang risk na ma-scam ka or hindi ka mabayaran. So, is it really getting competitive online? So, dito, napakita ang chart na um, meron itong numbers nasa trillion Trillion, hindi to billion eh. Trillion to kanina. Trillion kanina. Trillion. So, mayroon ng 3.4, uh, 53 million na sales. Um, ano to? Base sa e-commerce. Sa e-commerce na business. So, um, tumataas pa siya until 2021. Abot siya ng 4.878, uh, 4 trillion, 878 million na sales. So, anong ibig sabihin nito? As the demand grows, so does the supply. So, kada dumadami yung mga businesses, mas maraming kailangang freelancers ang mga clients. So, like example, um, ang bookkeeper, yan. Lagi ang kailangan sa business kasi laging kailangan may nag-bookkeep ng kanilang negosyo. So, sa e-commerce, kailangan ng mga VAs ni client. So, pag dumadami na yung mga, ano, yung sa, um, ano niya, um, Kung may Amazon or Lazada ba siya, yan. Kailangan Shopify. Yan. Shopify, yan. So, medyo in demand nga ngayon si e-commerce actually. So, yun. Mas, mas marami, mas maraming business, mas maraming uh, freelancers na kailangan. So, ano ang, uh, yan. Online business keeps growing. Online freelancing keeps growing din. So, dahil nga, ano siya, may effect. So, you have, ano ang dapat mong gawin? Dahil madami na ang competition or marami ng freelancers din. You have to stand out from the others. Mm-hmm. So, yeah. Questions ba ulit? Habang hindi pa tayo nag-move on sa next topic, si Isay na yung mag-discuss. Ayun, natag ko lang dun sa, ano, sa demand and supply uh, ano, na economic, no tawag dun? Ah, uh, oh, ayun principle, 'di ba? Uh, uh, so, ayun. Um, kung iisipin niyo, kapag yung isang siyudad, isang municipality kung ngari, madami nagtatayo ng uh, businesses like uh, may restaurant, may fast food, may um, groceries, 'di ba? Tumataas din yung demand nila sa mga taong pwede nilang i-hire as bagger, as cashier, as um timekeeper, ganun. So, in freelancing, ganun din siya. Sa, sa dinami-dami ng, ano, ng um, nino-launch na businesses every day, you can only imagine kung gano'n din kadami yung kailangan nila na freelancers to help them with their business. So, mm-hmm. is it getting competitive online? Yes and no. Pero, there's always a way to stand out. Now, that's our next slide. <laughs> Babasahin ko lang muna isa yung question. May question sure. si Sheila. Pag nanghingi po si client ng bayad, bago simula ng work, Okay po ba ito? Refundable naman daw po. So, no. yeah, hindi siya ano. Actually, meron tayo nitong ano, meron tayong thread dito or meron din tayong blog post about sa mga um, nangihingi ng ano. Ref- Pag may mga refundable deposit, it's already a scam. So, ikaw yung dapat binabayaran dito. Hindi ka dapat magbayad ng anything kay client para magkaroon ka ng job. So, yeah. Scam yun. Wag, wag mo siyang ano, tatanggapin and wag kang magbabayad ng any deposits. Mm-hmm. Si Joanna Marie naman, can you give us an idea po on how to create a very effective cover letter and proposal po para makakuha ng client? I-discuss natin yan mamaya, Joanna. Yes. So, later. Mamaya natin sagutin ang iyong, matasagot ang iyong katanungan ito. Mm-hmm. So, Sammy D. Pamela, na late daw siya. Newbie lang po ako sa freelancer world. Wala akong experience sa anything. Pero meron po akong client. Wow. Galing ah. First ever client po sa isang real estate company. Wala po akong idea sa work na yon. Pero one month na po ako sa client po. Ano po bang pwedeng gawin para mag-stand out 
through proposal po ba or what? Okay. Ayan. We will discuss that the night also. Yes. Correct. Kapit lang kayo mga kapatid. Kapit lang mga besh. <laughs> Kapusin ang webinar na ito para masagot ang inyong mga katanungan. Si Apple, ang Shopify po ba parang Shopee or Lazada lang? Yes. Pero yung Shopify kasi e-commerce builder yun. So, in, ang, ang Lazada and Shopify, uh, Lazada and Shopee, similar siya sa Amazon. Pero yung Shopify naman, ikaw yung gagawa talaga ng website, ikaw yung maglalagay ng products doon. So, yung Shopify, independent na ano siya. Yung Amazon, yun yung parehas na parehas sa Lazada and sa Shopee natin dito sa okay. So, may, ano, may reminder lang si Honey Beth. Don't forget daw, you can only watch the replays until April 11. So, yung April 11 yata yung huling webinar natin. So, dapat um, na, napanood yun na lahat ng replays natin from week 1 to week 2. Up to ngayon, tapos yung week 4, dapat ano, pang completion na yun. So, kapag hindi mo napanood, hindi mo receive yung freelancing toolkit natin and yung certificate. So, yan. Uh-huh. Okay, mag-move forward na siguro tayo. Okay, go. So, may mga gwapo. Ikaw na isa magpaliwan ako sino itong mga gwapo na to? Kasi mga gwapo, mapapagalitan ka nila. <laughs> oo, oo nga. Malahimik tayo. Okay. So, in a very competitive freelancing world, how would you stand out? Imagine, if you were the client and may dalawang nag apply sa sa'yo. Ay, hindi. Hindi client pala muna. Babae muna, di ba? Oo. Dalagang may nag, ano? Dalagang Pilipina. <laughs> Ayun. So, ito sa Juan, Ito siyang entertaining, yung funny, nakakakilig, binibilhan ka ng kung ano-ano. Pero si Pedro naman, mukha bang Pedro to? Parang mukha upa naman. Kaya nga, ano ba Jason? Bakit si Pedro <laughs> upa pa rin? So si, si upa naman, quiet siya, walang sinasabi, shy type, torpe, torpe. pero wala din siyang gagawin. So, alin dyan yung pipiliin mo? Next slide, operator. <laughs> Coming! <laughs> Okay. Now, another quality naman ni Juan. Ay, sorry, sorry. Yeah, Excited ako. <laughs> si, si Juan naman kasi, though bumibili siya ng gift, pero masyado siyang arrogante, masyado siyang mayabang, aggressive, napakadalgal, napaka um, ikli ng pasensya. Whereas, mm-hmm. si Pedro, uh, mabait, friendly, quiet lang, pero hardworking and sweet. Ngayon, mm-hmm. as, as someone na naghahanap ng upa. Diba? Mm-hmm. Sino yung pipiliin mo? Next slide na ba? Yes. Okay. okay. The truth is, it won't matter kung gano'n ka ka kabuting tao, ka nice, ka experienced, ka skilled, kung gano'n ka kabait, or gano'n ka ka perfect. perfect. Kasi, kung hindi ka magsa-stand out, hindi ka mabibigyan ng chance. For example, in, in, for example, sa isang dalagang Pilipina, silang dalawa magkasabay na naliligaw sa'yo, right? Mm-hmm. Pero, bukod sa inyong dalawa, meron pang iba na marunong i-market yung sarili niya. Paano mong market ang sarili niya? Kilala niya, alam niya kung ano yung favorites mo, kilala niya yung family mo, nililigawan yung pamilya. So, sino mm-hmm. yung possible na magsa-stand out na mapapansin mo? Siyempre, yung marunong i-market yung sarili niya kasi he was able to stand out among the crowd. Correct. Alright. So as freelancers, yun din yung goal natin. Kasi sa dami-dami ng kaparehas mo ng skills, sa dami-dami ng kaparehas mo ng, um, ng experience, yung mga ganun, kailangan mo talaga mag-stand out para mapansin ka ni client. So kung baga, kailangan natin magpapansin talaga para, para makuha natin yung attention the client. Now, how do we do that? Next slide, operator. <laughs> okay. Yeah. So, how do we stand out? Okay. Okay. So, okay. Diba sa freelancing platforms, kung titignan nyo kasi sa Upwork, in a single job post, meron dun na may mga nagpasa na ng, uh, co- ng cover letters nila na una na sa'yo. Mm-hmm. So, siguro may isang uh, job post dun na over 50 uh, cover letters na yung natanggap. Or, 20 plus or 30 plus na yung cover letters. Pero gustong gusto mo yung job, di ba? So, paano ka magsa-stand out among those 50 plus na cover letters? So, here is what you're gonna do. 
Next slide. Operator. Coming. <laughs> okay. So, saan at paano ka mo sa stand out? One is your cover letter, which also which is also called proposal sa ano, sa ating mga freelancers. Pangalawa, profiles. Sa, at pangatlo, interview. And the last one, sa actual job. Okay. So, cover letters and proposals kasi ito yung buhat natin sa, sa ano talaga, sa clients. Kung baga, ito yung nag, nagbibigyan ng first impression natin sa client. Kung gusto, kung gusto, kung gusto natin mag-stand out, dapat yung cover letter and proposal natin pa lang, ano na siya, agopansin na siya. Kuha na yung attention. Yes. So, paano natin uh, magagawa yun? Sa ating uh, VA course, sa VA Bootcamp na course natin, ituturo natin yun in depth. Pero tonight, we will discuss yung overview. Yung mga, uh, ano niya, uh, tawag dito. Mga shortcuts, mga tips. Yes. Yun. Next slide. Okay. Ako na ba dito, Miss A? Or ikaw na? Oh, ayata, yeah, hanggang 37 ka sa'yo. Okay. So, how to get your first client? Especially in platforms, um, kailangan natin na gumawa ng profile. So, ang, ang nando sa profile natin is our name, our uh, job description, kung ano yung kaya natin gawin, yung mga skills, overview, um, meron pa itong uh, portfolio, and then yung mga previous na experience natin, and educational, ano, yung mga seminars na natin natin, natinan, ganyan. So, ang client, Parang ano din yan, parang manliligaw din yan. Nagsastock din yan ng profile. Now, kailangan natin pagbutihin, kailangan natin i-optimize yung profile natin para maging kaakit-akit siya. Para Correct. maging agopansin siya sa client. Okay. Correct. So, dagdag ko lang, Sai. So, dapat maayos din yung, yung ano, photo. Yes. Kasi doon magbe-base. Parang yung katulad ka rin ng example doon sa una. Yung medyo na-attract ka ka doon sa kagwapuhan ni Koyang kas, kaysa doon sa isa na ano kay Pedro although mas guwapo din si Pedro pero mas mas parang nag-stand out si Juan doon sa picture na diba so dapat pag gumagawa tayo ng profile natin maayos yung picture natin maayos yung light maayos yung ano natin angle angle may aura yan nakaibang aura para doon pa lang nakuha mo na kagad ang attention uh, ng client so next slide na ba say si sure naghang na naman ayan ito pala Ito pala. Ayun. So, yun pala. Sa profile natin, paano magsa-stand out? Kailangan may maganda tayong picture, maganda yung lighting, kita yung ngiti. Diba? Para yeah. unang tingin pa lang ni client, uy, teka lang, mapagkakatiwalaan to kasi yung smile niya pang close up. Parang ganon. And then, also, good writing. Kasi, um, although, hindi siya, ano, hindi siya yung kailangan talaga na super excellent sa English, pero mm-hmm. kung sa overview mo pa lang, madami na nakikita na medyo off si client, and then yung ina-applyan mong job is content writing. So, paano mako-convince si client na magaling ka nga sa pagsusulat talaga kung yung sa overview mo pa lang, medyo paliana. So, we, ha- we also have to have good writing, also, dapat meron din tayo ng skills na kailangan ni client. So, for example, um, nag apply ka dun sa job post na nangangailangan si client ng content writer. Pero yung sa sa profile mo naman, ang nakalagay dun is magaling ka sa, ano, magaling ka sa, um, ano ba, magaling ka sa uh, programming, sa web development. So, medyo nagka-clash siya. So, we also have to align our skills yung nasa, ano, nasa upper profile natin. We also have to align our skills with uh, the job description, yung, yung kailangan na, na skills ng client. And also, yung proof na kaya natin gawin yung trabaho. So, ano yung proof? Yun yung portfolio natin. Yes. So, for example, yung, um, yung gusto mong apply na job content writer, for example, and then um, dun sa job title mo, nakalagay na dun na writer ka. Like this one, uh, business writer or copywriter for for emails, mga ganun. Mm-hmm. Pero yung sa proof mo, dun sa portfolio mo, wala kang may pakita. So, walang magbabackup ng claims mo na magaling ka doon, na kaya mong gawin yung job. So, if if um, your job description, your, your overview, I mean, your overview 
um, says na marunong ka ng ganito, marunong ka ng ganyan, your skills also have to reflect your overview. And of course, dapat yung portfolio mo nagre-reflect din dun sa, um, sa skills na sinasabi mong meron ka. Para wow. pag chinet client, ay oo nga, kaya niya nang gawin yung trabaho niya. Kaya, kaya niya gawin yung pinapatrabaho. Ganun. Correct. So, next, ay, ayan, <laughs> meron pa pala. Sorry naman, ayan. So, yung okay. portfolio daw dapat, na-discuss mo naman na, di ba? So, yeah. Yes, and also, ang last last part pala, yung previous job. Okay. Oo, kasi meron din dun sa portfolio natin. We can, we can uh, include portfolio na um, galing dun sa mga previous jobs uh-huh. natin. So, for example, uh-huh. naging writer ka for this company, and then allowed naman ni company allowed naman ni company na i-share mo yung um, yung ginawa mo. Finished finish job mo doon, yung sinulat mo. Then you can include that in your portfolio kasi napaka um, napaka tawag dito. Napaka-boost or makaka-help help doon sa portfolio or sa profile mo yan. Yes. Okay. So, questions? Meron na actually akong nabasa dito. Nag-attendance na po ba? Hindi pa yata. So, wala pa, no? Pagkatapos pa yata nitong webinar, no? Tama ba? Mm-hmm. Nag-attendance. Kasi baka umalis ka na kagad after ng ano. <laughs> after mo mag-sign up sa attendance sheet. So, after nito, pag natapos mo siya. So, maingay daw, sabi ni Be, um, nandito naman Junakis, pasensya na. Sasala na lang ang pinto. <laughs> so, dali. Eto si Micaela, wala po bang control si Upwork sa mga client na nanghihingi ng refund? Let's say the client true Upwork. Ah, let's see. So, ako ang experience, ah, ang, ang alam ko dito, kapag ka nag, ano, naghingi ng refund si client, pwede ka naman yatang mag, ano din, mag-appeal or mag-contest kay Upwork. Ano ba yung reason? Bakit gusto ni, humingi ng refund si client? So, kailangan explain mo din yung side mo. Kasi kung hindi mo siya i-refund naman, at minbawa, ano lang, mga $5 lang yan o $10 na kailangan i-refund, ang nakasalala yung feedback sa'yo. So, as much as possible, iwasan mong magkaroon ng low feedback. So, kung ako yun, i-refund ko na lang kesa makasira siya sa profile ko na naka-low feedback. Kasi pag ni-refund mo siya, hindi a-appear yung contract doon sa profile mo. Pero yeah, um, may protection ka naman doon. So, appeal lang kay Apple kung ano. Kung, kung, kung nasa katwiran ka naman, ipaglaban. Yes, ipaglaban mo. Tama. So, kunwari, ano, kunwari uh, medyo naging abusado si client kanyan, and meron naman meron ka namang proof to yes. uh, para ano para i-back up yung claims mo na ganyan pwede mo i-include din yung screenshots ng conversation niyo para mas maging strong yeah. yung appeal mo and then si Upwork naman magiging patas din yan yes oh, yeah. para may ebidensya uh-huh. so yung sabi ni ah uh, teka lang okay. um sabi ni 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 na sa ning binabasa kanina Gen B um uh, questions pa Oo, oh, questions. Pwede bang makuha ng certificate kahit hindi naka-attend sa week 1 and 2? Sabi ni Marlon. So, you hindi Marlon. To, ano, you have to watch all four uh, parts of the training para makuha mo yung certificate. Pero yeah. don't worry kasi meron naman tayong replay. Yes, so, watch the replay and sign ka doon sa attendance sheet to attendance 1 sheet. and 2. Mm-hmm. Ayun. We also have another question here from Gen V. I'll go away. Paano kung mag apply ka pa lang as virtual assistant, as in generalist, as discussed dun sa part 2? So, paano daw siya magsa-stand out? Ngayon, that is, ano way, um, sa, sa cover letter pa lang, since dun sa PBA course, I, I mean, sa PBA bootcamp natin, mm-hmm. we discuss dun kung paano, mag, kung paano magsulat ng overview na naka, na na magsa-stand out ka, yung sa cover letter, gano'n. So, pwede, pwede pa din kahit, kahit generalist. Actually, yun yung ini-encourage namin uh-huh. para din malaman mo kung saan kahiyang, saan ka comfortable. Magsa-stand out ka pa din, especially sa interviews and sa actual job na mismo. Yes. And yun nga, um, yun yung ano namin, suggestion namin, magsa-start as generalist. Pero kung may skills ka na previously, like, alam mo, bookkeeper ka dati sa dati mong work, mm-hmm. or may graphic design skills ka. So, pwede ka nang kagad magdiretsyo doon sa skill na yun na iyon ang i-offer mo. So, depende. Okay. So, yeah. Si Ramir, honesty and integrity are important to build trust towards the client. Tama. Mm-hmm. Right. So, yan. Uh, may tinatanong si De, pwede po bang maghan- maghanap na ng client ang senior high? Ang senior uh, high is... Sure. 
below 18, no? Yes, oo. Not sure, not sure kay upward. Pero kung kunwari, gaya kung direct na, line, na, oh, oh. direct na, line, wala namang edad-edad as long as nagagawa mo yung task, gora. Pero kay upward, hindi ko lang din sure kung merong uh, age, ano talaga. Parang meron eh. Feeling ko meron. Pero, yun. Um, kasi kailangan merong bank account yung ano eh. Pero pwede rin naman na mag-apply ang, 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 ang senior high ng bank account, di ba? So, I guess pwede. Mm-hmm. So, yun. Kasi yung wala namang edad. Basta as long as na kaya mong gawin yung, ano, yung work. So, si Sina, do we have to ask permission every time from our, from our client if we can share some screenshot of our job from them? Yes. I, yes. Pwede. Lalo na kung... Kasi may mga clients na ano, na depende kasi sa contract nyo yun. Kung intellectual property, yun pwede siguro. Pero kung kapag kunwari nakapag-sign ka ng, ng disclosure agreement, so hindi mo pwede. For example, nagsulat ka para sa kanila and then gagamitin mo na ikiklaim mo na sa'yo. Since bayad ka na para dun sa job na yun, parang binenta mo na yung work mo dun sa kanila. Pero meron naman ano, so actually super dalang lang yung mga nangingi ng NDA talaga. Yun lang yung, ano, yung mga mm-hmm. companies, mga businesses, sensitive talaga yung information nila. Pero you can always ask the client kung ano, para safe din tayo. Yan. Siguro last na question na to kasi, ano, parang nasa half pa lang tayo halos ng slide uh, natin. So, eto sabi ni Kaele, how can we show to the client na kahit wala pang work experience, ay kaya namang gawin yung task, yet wala ka pa, pang maipakitang supporting documents? Okay. Ganito yung ginagawa ko dati. Kung wala ka pang experience na specific task, then gumawa ka ng sarili mong experience. How do we do that? Since uh, since I started ano, SMM ako, social media, nung hindi pa ako nakakapag-manage ng, ng, uh, ng Facebook page, syempre, I cannot claim na kaya kong gawin. So what I did, inask ko yung friend ko na may online, na may, may online store sa Facebook, minanage ko yung ano niya, yung uh, tawag dito, yung page niya para lang may turn ako ng idea. And then, Google, Google din. Yun. Google, sa, Google is your friend. Kasi yes. kung kunwari meron kang wala, hindi alam, pwede kang magtanong kay Google. So, kapag tinanong ka ng client and then nasagot mo ng ayos, nasagot mo ng tama, then that will eventually, ano, convince them na ay, oo, kaya niya. Kahit na hindi mo may pakita na super galing mo, pero as long as you know how to do it, then push. Yes. So, ang susunod na topic natin is how to write a cover letter, Mikaela. So, itong sagot din sa katanungan mo, kapag wala ka pang experience, dun ka mag-stand out dapat sa cover letter mo. And then later on, kapag napansin si cover letter mo, doon mo i-prove kay client na kaya mo by, um, pwedeng by paid test. Meron mga clients kasi nagbibigay na, diba? Yung mga paid test. Kung hindi ka papasa, di, hindi bibigay sa iyo. ano? Yes, or interviews, yeah. Okay. S- sino ba dito sa topic na ito? Ako na, no? Ikaw. So, yan. Um, na, na ang ating i-discuss yung how to write a cover letter. So, sa VA Bootcamp, na, again, tinuturo to namin ng in-depth. Uh, meron kaming hassle challenge na kung saan nag-guide namin yung mga um, students sa paggawa ng cover letter na nagsistand out, ng profile, and kung paano mag-ace ng interview. So, yan. Dito ngayon, i-discuss natin. Itong Example natin ngayon is um, sa Upwork. Since si Upwork ang medyo um, sikat na platform. So yan, um, pinapakita dito yung um, kung saan maghahanap ng jobs. So yan. So dito, kapag pagka nag-search ka dito sa search for jobs dito, um, mahanap niya dito yung mga jobs na kung ano yung skills na nilagay mo dun sa profile mo or kung ano yung mga uh, yung job title na nilagay mo sa profile mo. So, mag-filter ano, ka lang. Search for jobs and then lalabas sa limbawa, um, outbounding, outbound telemarketing and customer service, personal assistant needed now, um, send consulting and send grade consulting and implement, implementation. So, yan. Ito yung mga job post. So, ang gagawin mo, pagka, halimbawa, interested ka dito sa personal assistant is needed now, click mo lang yung job post na yon and then lalabas yung details ng job post. And then, nandyan din kung early ba siya or fixed price at kung anong level ng uh, freelancer ang kailangan niya. Kung um, ano ba, uh, entry level, intermediate, 
at kung expert. So, dito sa sample na job post na ito, intermediate level yung kailangan ng client. So, yan yung details ng job post at saka kung ano yung project type at kung anong skills ang kailangan. Bakit may pumasok? Nawala ka ba, Sai? No? Ah, okay. Anyway, so yon ito yung job post and then kapag ka, itong submit a proposal nasa right side to, click mo lang yung submit a proposal. So, lalabas ito. Yung rate mo, kung ano yung early rate mo. So, sa VI Bootcamp, sinasuggest namin yung students namin na mag-start sila sa $5 per hour. So, pero depende yan sa'yo kung kaya mong i-market yung sarili mo ng mas, much a higher rate, much higher rate, pwede naman. So, yan. Start sa 5. And then dito sa baba, yung cover letter. Diyan na ilalagay yung cover letter mo kay client kung paano masasagutin yung job post. And then, pwede ka namang din mag-attach ng sample ng sample para dun sa job post na ina-applyan mo. And then, so, ito yung sample ng cover letter para doon sa job post. Pwede mong balikan ulit kapag sa replay, balikan mo yung job post at itugma itong kinerate na cover letter. Basta as much as possible, um, kailangan uh, masagot mo yung uh, yung job post ng um, uh, direct to the point at saka um, ang tawag dito. Direct to the point and as much as possible kung ano lang yung hinihingi dun sa job post na yun. So, yan. Ito yung mga common mistakes when writing a cover letter. So, um, sinampo lang yung ano, yung, ang no-no kasi sa paggawa ng isang cover letter is yung templated, yung nagka-copy-paste ka. Like ito, example lang. Hindi ko alam kung bakit ito example. Bossing, bakit nga ba ito? So, kung bawa, may apat ka na jowa. Apat na jowa. So, Lahat sila sinendan mo ng good morning love, nag-breakfast ka na, tapos si Chris ulit, ganyan. So, parang hindi ka mahirapan si copy-paste, copy-paste ka lang. So, yan yung mga common mistakes ng ibang mga newbies. Kala nila, uh, para mas mabilis yung, ano, yung, yung pag-send uh, nila ng proposal o ng cover letter, pero na silang template, send to many na lang. So, yun yung dapat iwasan yung gawin kasi lalo na kay Upwork, na archive yung ano mo profile mo pag ginawa mo pa ulit-ulit yung ano yung cover letter mo. so dapat naka-fit tailor fit yun yung kaninang iniisip ko eh eh yung naka-tailor fit dapat yung cover letter mo dun sa job post in client so ito yung pangalawang common mistake being overly formal so nasanay tayo sa corporate sir ma'am sir I'll be delighted to help you sir ma'am sir daming sir ma'am sir kulang na lang sambahin <laughs> pero dito kasi Sa ating, sa freelance world, first name basis lang, sapat na. So, hindi mo kailangan maging formal dito talaga. First name lang, okay na. Hindi naman yun, ano, bastos na dadating. Kasi ganyan, di ba sa, ano, sa US, talagang first name basis yung tawagan na. So, no need to call them sir or ma'am. Or hindi, hindi mo na yung kailangan, Mr. Dulay, Ms. Soriano, Ms. Nakila. Oh, Nakila. Hindi <laughs> na kailangan. Basta for name, sapat na. So, yan. Ito pa, isa. Yung situated with the degree in BS Mathematics from the University of Cebu. Please hire me, sir. I am pregnant and my boyfriend left me. I really need the money. Last month, my mother got sick. Ang ba eh. Ang dami mong kinuwento, dahi. So, parang dun pa lang na ano na si, na discourage na si ano, client basahin yung cover letter mo. Parang ang dami nitong problema. Ayoko na lang ito. So, di ba? Dapat, yung cover letter mo Yes, hindi mala MMK at nagmamakaawa ka na maghanap, nag, na kailangan-kailangan mo itong trabaho to. Kung ano lang yung kailangan dun sa job post, kung ano lang yung hinihingi, yun lang ang sagutin mo. Yung iba kasing client niya, mas gusto nila the shorter, the better. Pero yung iba, kung talagang medyo detailed yung job post at ang daming questions ng client, sagutin mo din. Kasi wag mong, ano, wag mong i-miss out yung mga questions, lalo na yung mga important questions nila. Kasi inyo, lalo na sa Upwork, inyo kagad nababasa ng mga clients as bago yung cover letter. So, iwasan mo yung gantong tema na may parang mala MMK. Kasi hindi sila maawa sa sa'yo, promise. Kahit anong gawin mo. So, yun. Huwag mong, huwag mong gagawin. It's a no-no. Always remember sa cover letters, it's not about you. It's yes. about the client. So, about how you can help content, the client. Yes. Ang content dapat ng, ng cover letter mo, it's not about how good you are and this and that. Dapat ma-proof mo dun sa cover letter 
na kaya mong gawin to yes. kasi ito yung hinahanap ni client. So it's ang ang ano, ang sad fact here is that clients care about themselves, about yes. their business. They don't care about how how poor you are, kung gaano ka kawawa yung sitwasyon mo ngayon because they're looking at they're looking for skills na makakatulong sa kanila at hindi drama, 'di ba? So iwasan natin 'yan sa cover letter natin na yes. na mag masyadong ano Masyadong, kumbaga, masyadong MPMK na. Yes, tama. So, yan. Questions? Sa'yo may nakikita ka namang questions dyan? Ano, check mo sa group chat with Ate Liza. Okay. <laughs> Metro, nawiwindang na ako. Ang dami, sabog-sabog. Ayun. Hindi uh, na, na, na ako nagbabasa ng message, sabi ni Liza. <laughs> Sorry naman, Besh, ang hirap ng mundo ko dito. Ayan, so, si Sheila daw. Gano po question. talaga... Mm-hmm. Oh, gano'n daw talaga kahirap mag-apply sa online jobs ang hirap po kasi salamat po nakatry ka na ba isa sa online jobs? oo oh, oh, actually Wait. I had a client in online jobs pero nakita ay oo nga nakita niya lang yung profile ko dun eh hindi ako nag-apply pero possible pa din naman I have friends who have clients from onlinejobs.ph ano siguro hindi lang siya ano hindi lang siya ganun kadali dahil nga din sa sa ano sa platform niya, 'di ba? Uh-huh. Hindi pa kumbaga hindi siya ganoon ka comprehensive kay mm-hmm. Upwork. Pero meron pa din naman. Meron na meron pa din naman. Chat so, talaga. Parang kanya-kanya din kasi yata 'yan ng ano eh, ng swerte sa platform. Like ako, mm-hmm. mas swerte ako kay Upwork kaysa sa online jobs and marami rin akong kakilala na mas swerte naman kay online jobs, yes. freelancer.com, sa HubSpot. Mm-hmm. So, ano, a um, matter of finding lang talaga the right client. Mm-hmm. So, yun. Tsaga-tsaga lang talaga. Tsaga-tsaga lang talaga. Tama. Si Casey Sophia, as a beginner, how to compete po ba sa mga galing na freelancers at chance at chance na ma-hire din talaga? Thanks po. Paano makipag-compete? Mm-hmm. Kasi is, don't compete. <laughs> yes. <laughs> diba? Kasi we, we only have to compete with ourselves. Hindi yung titingnan mo, ay, magaling siya, so hindi na ako, nag-apply siya dito sa job post na to, hindi na ako mag-a-apply kasi may makukuha na, sure ako makukuha siya kasi mas magaling siya. So, okay. wag mo tingnan yun in a, in a, in ganong perspective. Yes. Kung ano yung natutunan mo, kunwari, uh, VA Bootcamp, graduate ka na, kung ano yung natutunan mo dun, yun, i-apply mo lang because expert freelancers were once newbies like us. Yes, tama. So, naging expert lang sila at something because they tried. Because they did what they had to do. They did the hustle, the grind. So, yun. Gawin mo lang din talaga kung ano yung matututunan mo dito and matututunan mo din sa sa pag-research mo or sa paid courses then I'm sure you'll be one of the expert freelancers din. Tama. The- Pero how do you stand out? Gawin mo lang yung mga dinidiscuss ka- dinidiscuss namin ngayon with the cover letter and the overview yung mga ganun. And I'm sure na ano na makakatulong din yung kamang stand out. Tama. If you want naman in-depth in-depth na kumbaga mas detail na discussion doon Meron tayong uh, VA Bootcamp na course where we help you then we teach how how to write an effective cover letter yung mga ganong ganong stuff. Yes. So eto si Pamela, meron po ba kayong mga sample template ng proposals na pwede naming pagbasihan or kunan po ng idea? Parang ganun din po yung profile ko sa Upwork. More on CSR po ako pero yung mga jobs na hinahanap ko virtual assistant po. Okay lang po ba yun? Pwede niyo po bang i-check profile ko? Ganto. Here's what you, kasi eh um, um sa, sa totoo lang, hindi kami nagki-keep ng template because we don't believe yes. in using templated cover letter. So what you what you can do is is talk yung mga yung mga lodi mo na freelancers. Ay teka, tingnan mo nga yung upwork nito kasi we can search, 'di ba, freelancers. Uh-huh. I-search mo yung name nila and then tingnan mo yung mga cover letters ay yung yung ano yung, yung, yung overview nila. Ah, ganto pala yun. So pwede mong Um, pwede mong tawag ito i-emulate pwede mong gayahin pero wag naman word for word ha oo kumbaga makakuha ka lang ng inspiration doon sa ano sa ano nila sa overview nila and sa buong profile nila yes so, tama young girl because that's what I did before kasi wala akong mapagtanungan noon so stock ng stock and then kopyahin and then kung hindi na work sa akin edi siguro um, hindi yun para sa akin so change na naman ako na kopyahin hanggang sa Um, na, 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 na yung sarili kong 
sarili kong brand, sarili kong identity din. Identity sa Pilates. Tama. Oo. Ako din actually, ganun din ako nang start. Nasustock ako nung mga um, experience na na freelancer. Mm-hmm. So, doon ko binase din yung profile ko. Pinagsama-sama ko lang. And yun nga, tama si Isay. Until ikaw sa sarili mo, ma-realize mo na, ah, ito pala dapat ang inagay ko. Mm-hmm. Ito yung tama na swak para sa akin. So, para doon sa sample template na hinahanap mo naman, Pamela, hindi kasi nga siya um, advisable na meron kang ganong templated na proposal kasi iba-iba ang job post. Pwede na lang kung mga simple data entry lang yan, ganyan. Yan pwede. Pero um, kailangan pa rin, ini-edit mo siya na naka-tailor fit doon sa job post. Ako alam ang ginagawa ko dyan usually. Kinakopy-paste ko yung job post, tapos doon ako nag-create ng sarili kong cover letter. Para, kasi mas importante yun na nakikita ng client na binasa mo yung job post. Mm-hmm. na meron doon na words na galing doon mismo sa job post. Ah, oh, galing nito. Ito, ito, ito nga yung kailangan ko. So, dapat... Kasi nagpipay attention ka. Oo, oh, oh, nagpipay no. attention ka. Hindi yung parang, ay, kailangan niya ng ano, ng ano ba ito, bookkeeper. Ang nilagay mo lang, I have experience, nine year, I have nine years experience, ganyan, ganyan. Tapos parang, kung, kailan ka gumraduate, ganyan, ganyan. So, dapat, kung ano yung ano skills, ano yung hinihingi ng job post, eh, yun ang ilagay mo kay cover letter. So, yun nga yung, as kaninang discuss, yung common mistake is yung nag-template yung, ano, yung mga freelancers. So, dapat huwag mong gawin yun, lalo na kay Upwork na nag-archive kapag ka nakikita automatic na paulit-ulit itong cover letter mo. Yun din minsan na nagiging reason kaya nagsususpend din si Upwork kasi templated yung mga sinend mo at walang, wala kang mahanap na client dahil sa ginagawa mo. So, yun, sinususpend. Yes. So, yun. Um, pwede bang i-check? Um, pwede mo naman actually, Pamela, ilagay sa flip. Kung hindi ka stu- sa member ng student group, pwede sa flip, um, ilagay mo lang yung ano, yung copy ng um, job, anong profile mo? Yung link kung upwork ba yan or kung screenshot para ma-commenta ng iba pang mga experienced freelancers. So, yan. Kung student ka naman sa student group, i-post mo and join ka ng hassle challenge natin para ma-feedback kami yung profile and yung cover letter and matulungan ka din sa, pag, sa interviews. Yeah. Si Gurley, ano po dapat gawin pag pending application kay Upwork kahit in-edit na lahat? Sai? Ano pwedeng gawin? Look for other platforms because yes. Upwork hindi siya nag-iisa. There are a lot of fishes in the sea. Correct. So kung pending, hanap muna ng iba. Malay mo. Para maghihintay. Para yeah. hindi masayang yung oras mo din. Tama. So, si she, uh, naka, naka, ano ka na si Sheila? Um, si Michaela, how can we show to the client? Ah, hindi. Nabasa ko na rin pala ito. Si Lori B, bookkeeping pong experience ko sa offline job and nag-search po sa online job.ph. Need po ni client yung experience in QuickBooks. But unfortunately, I don't know how to use QuickBooks. Aralin mo si QuickBooks. Um, alam mo, um, li, li, Lori B, Lori B. Actually, ako din, accounting, accounting din yung course ko and nag-bookkeeping ako sa corporate. And wala din akong idea kay QuickBooks since um, matagal na akong ano, matagal na akong bookkeeper at hindi uso dati ang software. Oo. So, inaral ko. Meron tayong ano, free VA course din ng ay free VA course, free bookkeeping course. So, mm-hmm. pwede mo siyang i-try kung ano, and marami din na tutorials online about QuickBooks and essential na 'yun. Available kasi ang bookkeeping course natin sa VA Bootcamp sa complete course. So, 'yun. Mm-hmm. Kung interested ka, pwede naman VA Bootcamp na nandiyan si Bookkeeping or pwede rin sa free, yung mga free tutorials. Mm-hmm. Yeah. Next slide? Ay, oo nga, itoktak na. Next slide! <laughs> Woo! Week 3. Oh, so, ha- sa'yo pa ba ito? Sa'yo o sa akin yan? Ay, ito na yung summary. Mm-hmm. Ah, sa akin ba? Sige, sa'yo, go. Go! Oh, so, isa-summarize na natin yung diniscuss natin ngayong week 3, how to get your first client even without experience. Uh, unang-una, where can I find online jobs? Diniscuss natin ka free, na merong platforms and pwedeng direct client. Is it really getting competitive online? So, yan. Um, ano nga yung ano natin kanina, napag-usapan natin about this. Um, may, may, may demand and supply. May demand and supply. So, yes. kung dumadami ang businesses, mas dumadami din ang need ng clients na freelancers. So, you just have to Stand out. So, yan. How do I create a profile that stand out? Um, Dinascuss din natin kanina kung paano. Um, yung mga picture, yung overview, yung portfolio, and yung previous na job mo na lagay mo dun sa profile. So, how do, how do I write a cover letter? So, dinasadahan din natin to kung paano ang gagawin. 
um, baka tailor fit yung ano, cover letter mo dun sa job. And yung common mistakes na templated, ano pa nga yung pangalawa? Templated, sa I help Shadow me. Shadow formal. Shadow formal. Um, yung pangatlo, thunders MMK. Yung MMK story, yan. Yes. So, yan yung mga common mistakes. So, yan yung mga dineskas natin ngayong week three. So, yan. Um, kung hindi pa kayo member ng ating freelancers in the Philippines kasi sa web page yata nang galing itong ating webinar, um, join na kayo sa Freelancers in the Philippines by Jason Dulay. So, marami tayong mga useful dyan na mga mga blogs and mga useful na threads na makakatulong lalo na sa mga newbies na gustong mag-work online. Mm-hmm. So, next. Pwede din kayo magtanong dyan. Yes. Pwede, tayong mga pwede mga basa-basa. Yes, basa pa sa mga ano, sa mga questions and yung mga conversations doon, very helpful din yung mga converse, conversations sa Yes. Mga helpful din ng ating mga moderators. Yes. yes. So, kung may mga katanungan, sasagutin nila 'yan. So, 'yan. Um, mga dinescas natin yung highlights in our weekly webinars. So, kung gusto niyo ng step-by-step guide guided instructions, um check niyo lang si VA Bootcamp. So, naka-outline kasi yung ano, yung course natin. So, talagang um, may in-depth uh, tutorials and training kayong mag-use dyan kung mag enroll kayo. So, yeah. Then, may ano pa, may hands-on na experience pa sa tools, right? Yes. Nakakailanganin natin oh, as virtual assistants. Dito nyo matutun- matututunan yung mga skills na kailangan nyo. Mm-hmm. Um, meron tayong support may community to support you in your journey. So aside from FLIP, na public group, may student group tayo, si Virtual uh, CBA Bootcamp, um, mm-hmm. kung saan nandiyan din ang ating mga coaches na um, nagbibigay ng, um, merong hustle challenge every every other month actually. So yun nga yung kanilang sinasabi ko, um, mat- matuturuan kayo kung paano, i-feed ba ka ng iyong profile, ang cover letters, at saka yung pag, uh, ano nga yun, sa, sa interviews, may mock interviews. So yun. Mm-hmm. And yun, Meron din kaming parang ano eh, usually sa, yung mga just success interviews, usually pinapagawa namin transcription jobs dyan sa mga students. So, nagkakaroon sila ng, um, ng training or kung paano mag-transcribe. So, yun. May, may, mara, tapos, may, mas- yeah. tapos meron din mga, ano, mga matagal-tagal ng freelancers na kailangan din ng tulong sa mga Yes. Mga so, uh, for example, ako, na kailangan ko ng help din sa ibang task. So, nag-hire ako, galing na din doon sa FLIP sa group natin. So, if you're not yet a member, yes. eh, nagsali na kayo. Sakay na. <laughs> Yun, kasi madami yes. opportunities din. Sakay na. O, nagtutulungan kami doon. Walang hilahan. So, pay forward. Tama. Hilahan kami mataas. True, true. Mataas. Oo, hilahan kami. Tama. Kailangan hinahawakan yung isa pataas. So, yan. Yeah. Mm-hmm. So, yun, may guides, may questions answered and more. So, yun nga, pag may mga katanungan sa student group or email lang si Jason kapag, pag student ka ha, baka mo nagsala ng email kay Jason. So, yun. Tsaka yung mga coaches yan. So, yes. yun. So, detailed talaga. Away, diba? Yes. Detailed step-by-step course, punta lang kayo sa vabootcamp.com. PH. Mm-hmm. So, ito yung mga usual na mga skills na kailangan ng mga um, newbie na gusto maging VA. Mayroon tayong data entry, transcription, email management, internet research office application, social media management, schedule management, we- website updates, e-commerce management. Lah- lahat ng ito nasa accelerated course natin. So, yung mga special courses nasa complete package naman. So, lahat ng nakikita nyo dito from data entry to e-commerce management na nasa accelerated, kasama din sa, sa complete course, plus yung mga special courses na SEO, optimi- uh, SEO uh, WordPress web design, email marketing, content writing, bookkeeping, Facebook Facebook ads, um, parang hindi nalagay dito si Next Level Freelancing na dating, um, uh, ano nga yung course natin? Masterclass. Yes, na dating 30K yon nung nag-enroll kami ni Isay. So, nakabundle na siya sa complete. Nandito rin si bookkeeping, hindi pala, ay, nandito pala nakalagay niya. May mga additional pa actually itong complete package. Laging itong ina-update ni Jason. So, may mga nadadagdag pa dito mm-hmm. every year. And so, then, may ano din, may mga webinars din tayo dun sa student group na si i-load natin sa, sa ating course also. Yung, yung mga webinars na yes. tutorial sa, sa tools, sa platform, kung, maga, kung email copywriter ka, paano gamitin yung drip, paano gamitin yung MailChimp, yung mga tanong. 
Yes. Oh, tapos yung mga ibang nahihirapan din sa upper profile, tinutulungan din namin kung paano yung tamang paggawa talaga para ma-upload yung profile nila. So, yeah. so, Sakay na. Ay, enroll na. <laughs> yan. So, yan. Ito yung mga testimonials. So, dalawa lang ito sa mga testimonials. Si Brian, si Ana Rosa. Na-interview na rin natin ito dati. Um, isa siyang tambay na naging work from home tatay na. Si Asia Madrid. Um, alam ko nagko- nasa BPO din ito dati. Ngayon, ayan. Um, may stepping stone to achieve my 100K per month earnings. So, yan. Yan yung mga testimonials. So, say Say na ba ito? Ito yung didiscuss yeah. a week four. Abangan nyo oh. next week kung paano i-handle yung client interview. Siyempre, natutunan na natin kung saan maghahanap ng online jobs, kung paano magsimula, kung ano yung skills na kailangan natin para mag, mag, ano, magsimula mag-freelance. Ngayon, um, na-discuss din natin kung paano ang tamang paggawa ng proposals and cover letters. Next week naman, kung paano natin i-handle yung mga client interviews para hindi lang nila tayo mapansin, ma-hire din tayo. So, uh, next week, sasamahan tayo ni Miss Bong Isleta para i-discuss sa, sa atin, tu- ituro sa atin kung paano mag-prepare for interviews, kung ano yung mga power words or scripts para matulungan kang mag-appear confident kahit na nanginginig na yung kalabnan mo. Then, how to yes. payments from online clients and also yung mga common scam and kung paano natin may iiwasan yung mga yun. Yeah. Oh, mo. Ay, what's next? Ano yung what's next? Kung ano na yung after uh, noon? After client interview, ano na? Ano, lang ano na? Ano na? Diba? So, hassle na. Hassle na. Yun. So, again? Again? Um, um, don't... For, for, ano, uh, for everybody who's ano na medyo na late, Don't worry because after watching the four-week training, kapag nakompleto niyo yung four weeks, you will receive a freelancing toolkit and uh, kasama na dun yung mga pros and cons and in summary ng lahat na didiscuss namin sa loob ng apat na, na linggo and a um, certificate of completion Aww. na pwede niyo din i-attach sa portfolio niyo as proof na alam niyo yung ginagawa niyo sa freelancing. And also, I, wag na wag niyo kakalimutan yung attendance sheet natin. Nasa comments na yun. Yes, ito yung attendance natin. Para mabigyan um. na, yun yung, yun yung titignan natin kung sino yung bibigyan ng certificate and then yung toolkit. Kasi kahit na umatend ka ngayon, kung wala ka naman sa attendance, ba diba, wala din. So, kailangan mag-sign kayo sa attendance. Yes. Yun. Mag-sign up sa attendance sheet from part 1 to part 4. So, yes. up to April 11 daw yan, sabi ni Honey. So, kapag natapos si Bong sa April 11 na uh, webinar niya ng part 4, um, dapat kompleto yung attendance sheet niya from part 1 to part 4 para ma-receive itong yes. freelancing toolkit at certificate of completion. Yes. So, yun. So, stop na ako ng share. Mag- ano pa ba tayo na mga... Oo, oh, oh, ang last na. Gusto mo pa ba? Teka lang, ha? <laughs> Teka lang. Gusto pa ni Isay. Mag- magsagot pa tayo ng mga konting katanong. <laughs> Nag-overtime na tayo ng 13 minutes. Medyo hyper pa si Isay. Galing pa yun ang malayong lugar, ha? So, may mga tanong pa ba tayo dito kung pwedeng i-discuss it ulit? Ayaw na natin, Sai. Ayaw na natin. And then, last two questions before we close this. Ano? Sige. Ah... Uh, I'm looking, I'm looking. Parang wala na. Ito. Pwede po bang mag-apply sa Upwork sa position na kailangang naka 90% job success at rising talent? If sa tingin mo qualify ka at kaya mong gawin yung job kasi may relevant skills and experience ka? Of course, definitely. Kasi, ganito yan, yung tinitignan, ang, ang sa, tawag dito, ang sa end kasi ng client, kaya nag nagpost siya ng job and then ito yung mga nire-require niya 90% kailangan top rated kailangan galing America yung mga ganun pero nasa huli niya na makikita yon de ba madami ang una niya makikita kung na rin send ka ng proposal una niya makikita is yung cover letter mo and then yung profile mo de ba tsaka yung rate ganyan yung mga requirements yes. na yon pwede niya lang i-disregard yon as long as he stood out sa cover letter sa interview, ganyan. Pwede nga i-disregard yun kasi it won't affect your, ano eh, it won't affect your your job performance, right? Yes, so, tama. Tinitignan lang yun yung client para lang, sa, para lang siguro i-filter out. 
kung sino yung mga alam talaga yung ginagawa nila or mga mga freelancers and may proof na nakaya nilang gawin. Pero, if you don't have that proof, that uh, badge, top rated, 90%, etc., pwede-pwede pa din naman. Pwede-pwede pa din. Actually, um, nag-start. Nag-start ako ng walang-walang alam. Pero, ngayon, kahit pa paano, napipil na yung profile ko pang di ulit. So, yes. lakasan lang talaga ng loob. Diba Kailan yung... talaga magsa-stand out si cover letter mo? Yes, Basta ka, okay. pwedeng mag-apply yan sa mga ano, sa mga may mga qual- preferred qualifications. Pwedeng, pwede. So, uh, paano po kung wala pa akong previous work na may papakita sa portfolio, ano pong gagawin ko? Parang na-discuss mo na to kanina. No? Yes. And may reply, yes, Jenny, but may reply, may problem daw ang connection niya. Yes, panoorin mo na lang yung replay. So, yun na. Almost yun na lang ang ating mga katanungan. So, Sana marami kayong natutunan sa amin ni Isay. Yes. <laughs> so, ulitin nyo lang yung webinar kung medyo um, naging magulo ang mga bagay-bagay. Umpisahan nyo from week 1 to 3. Yung week 1 si Pinky, week 2 si Honey, tapos ito yung three namin ni Isay. And for completion ng buong webinar, next week, abangan nyo yung kay Bong, how to handle uh, client interviews on April 11. Hindi ko alam pa ng oras. Ano, same time din lang. Parang same time din ata. 7 p.m. din yata, no? Eh, anyway, meron namang, ano, mag-post din Meron namang namin. announcement din. Yes. Yes. So, yun, yung may mga katanungan about Upwork, yung pagtaas ng, uh, yung meron ng, ano, uh, connection payment, yung may fees na pag, pag-apply, um, abangan nyo yung topic for discussion on Monday, 5 p.m. sa mm-hmm. flip chat and chill with Phoenix. Then baka kasama din si Isay. And mm-hmm. guest then si Mark Balosa and si Jason Dumana. So yun. Doon namin sasagutin yung mga questions about dito sa ano, pagta- paglagay ni Upwork ng bayad doon sa pag-a-apply. Okay? So yun. Gutom na kami. Gutom na kami. <laughs> Sana marami kang natutunan. So yun. Um, Say, meron ka pang last words? Any final um, words? <laughs> final word. Uh, in freelancing, hindi siya, kumbaga, dahil lang online ka na tatrabaho, nasa bahay ka lang, very easy. Hindi ganon. Because freelancing is not very easy. Diba? Yeah. It's, it's very if, hard. Is, if you don't have the right mindset. So, yes. um, kailangan din talaga natin ng tiyaga, lakas ng loob, uh, patience also, because hindi naman iaabot lang sa atin yung client, yung trabaho. Halangan natin ng pasensya din. And of course, eagerness for learning. Ngayon pa lang, nananonood ka ng, ng ano, to you who is watching this webinar and who is looking forward to weekly ano, weekly episodes ng, ng Fast Track of Freelancing na to, you are on the right path. Okay? Yes. Um, wag lang talaga titigil sa pag- pag-aari, pag-learn because walang, walang, ano, walang masama mayayari sa'yo kung kung mag- mag-learn ka lang na mag-learn mo pa. Oh. Uh, mag-benefit ka pa. Ayun. Yes. So, Ibay ng loob, tsaka eagerness to learn lang talaga. Ibay ng loob. Yes. Mm-hmm. And yun, um, importante talagang nag-invest ka sa sarili mo para mas marami kang skills na ma-offer sa clients. Yes. So yun, see you again. I see you again. <laughs> see you again next week with Bong Isleta. <laughs> Kasi yeah. ako sa FCC and sa JSU naman next week. So, yun. Attending kayo ng mga meetups natin kung newbie kayo. So, mm-hmm. yun. Uh, meron tayo sa Laguna sa uh, sa okay. Sunday. Yes. And, you can check out our page, um, VA Bootcamp. Tapos, check mo yung events doon. Nandun yung schedule of events natin, meetups. Don't worry, everybody is welcome. Though, newbie yes. can answer ka na. You can also bring your family and friends para madami kayo matutong mag Para masaya tayong lahat. Yay! So, thank you, Isay. At thank you. salamat sa mga lahat ng nanood till the end. So, fill up nyo yung attendance. Don't forget para ano, meron kayo nung kit na complete nyo na until Friday. Uh, until next week. Okay, bye everyone. Bye, Isay. Good night! Good night.